A cantora gospel Nívia Soares faz um alerta para a nação brasileira. Ela fala da batalha espiritual que está acontecendo e diz para o povo se arrepender e buscar o Senhor enquanto é tempo. E o chamado do Senhor é retornem para mim, retornem para mim, volte-se para mim de todo o seu coração, volte-se para mim. Né? O texto continua, começou dizendo... Busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoquem-no enquanto está perto. Clamem por ele enquanto está perto. Gente, Deus está perto. Deus está perto do coração quebrantado e contrito. Vai haver um dia, se existe essa advertência para que a gente o busque enquanto nós podemos achar, é porque vai haver um dia em que não será possível achar. Vai haver um dia em que não se ouvirá mais esse chamado a um retorno. Vai haver um dia onde o Senhor já não vai estar perto. Não vai estar. É... Vai ser tarde demais. Enquanto é hoje, enquanto nós estamos no dia chamado hoje, lá no livro de Hebreus diz, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça a sua serviço. Não se endureça, mas que o seu coração se renda diante dEle. Que o seu coração se prostre diante dEle. Queridos, nós somos uma igreja, hoje, extremamente distraída. Distraídos, sim. A palavra nos diz uma coisa interessante. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, no qual há confusão. A palavra do Senhor nos orienta a não nos embriagarmos com o vinho, ou seja, aquilo que causa embriaguez, aquilo que faz com que eu perca os meus sentidos, deve estar longe de mim. Aquilo que faz com que a minha visão seja arrancada, seja tirada, deve estar longe de mim. Aquilo que faz com que os meus sentidos estejam embotados, deve ser afastado de mim. Né? A minha mãe costuma dizer que tudo que é demais sobra. E é verdade, os excessos vão pouco a pouco nos tirando da presença de Deus, vão nos arrastando. Mesmo as coisas lícitas são as coisas que mais nos tiram da presença do Senhor. E é necessário que a gente fique atento para isso. A gente tem vivido tempos que nós cremos, né? nós temos podido crer que são... Talvez o princípio das dores descrito por Jesus em Mateus capítulo 24. E o princípio das dores é um período descrito por guerras, rumores de guerras. É um tempo descrito por um esfriamento do amor. Um esfriamento é, 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 desse fogo no coração, o amor pelo Senhor. E os inimigos do amor, os inimigos do nosso amor ao Senhor, às vezes são coisas tão simples, são coisas tão pequenas... Né? O pastor Márcio costuma dizer que a gente não tropeça em montanha, a gente não tropeça em pedra grande, mas a gente tropeça nas pequenas pedrinhas, nas pequenas coisas, e são exatamente as pequenas coisas que nós permitimos é, que tomem a nossa vida, que nos arrastam pouco a pouco para longe da presença do Senhor, são as pequenas coisas e coisas lícitas que muitas vezes vão nos conduzir para longe da presença, para longe de Jesus. Existe uma guerra, queridos, pelo nosso coração. Existe uma guerra pela sua devoção. Existe uma guerra pelos seus olhares. Hoje nós temos as redes sociais. Agora mesmo tem um monte de gente querendo visualizações, querendo é, seguidores, um monte de gente lutando para ser visto, para ser ouvido. Existe uma guerra pela nossa devoção, existe uma, uma tentativa constante de que a nossa atenção seja aprisionada, seja contida por pessoas, por influências, enfim, é necessário que a gente venha caminhar é, como tendo prioridade o ouvir a voz do Senhor, é necessário que a gente zele pelos nossos sentidos espirituais, pela nossa visão espiritual. Queridos, a oração e o jejum, a leitura da palavra, não são uma 
é, uma coisa que está reservada apenas para quem está em cima de plataforma. Mas toda a igreja do Senhor Jesus é chamada a ler a Bíblia, a orar, a buscar ao Senhor, a jejuar, a ter o hábito do jejum, a ter o hábito da ajuda aos necessitados. E quando eu digo ajuda aos necessitados, eu não quero dizer simplesmente chamadas de internet, mas é estar ligado naquele que é o seu próximo. Muitas vezes aquele que mora junto com você, aquele que está dentro da sua própria casa ou na sua vizinhança, estamos atentos às necessidades das pessoas. Queridos, as disciplinas espirituais não são somente para uma elite, não existe uma elite espiritual responsável por buscar a Deus por você. Você é chamado para se voltar para o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com tudo que há em você, com toda a sua alma. Nós somos chamados como igreja para termos os nossos sentidos espirituais apurados. Nós somos chamados como igreja para não andarmos adormecidos. Queridos, não existe uma época, nunca houve um tempo onde precisássemos andar tão atentos quanto agora. No entanto, nunca houve um tempo onde estivéssemos tão distraídos como igreja, onde estivéssemos sendo tão roubados como igreja, onde os nossos sentidos espirituais estivessem tão embotados por causa das distrações, por causa dos excessos, excessos de entretenimento, os excessos, muitas vezes que nós vemos até mesmo dentro das nossas igrejas, temos muitos eventos, fazemos muitas coisas para Deus, mas quantas destas coisas realmente têm sido regidas pelo Espírito Santo? Quantos dos nossos eventos, em quantos deles, o Espírito Santo tem tido liberdade para falar, para agir, para falar, em quantos desses eventos a verdadeira voz profética tem tido lugar para falar, assim diz o Senhor, para conduzir o povo, conduzir a igreja à presença, a este lugar em Deus, da presença do Senhor. Queridos, nunca houve um tempo onde estivéssemos tão distraídos, onde houvesse essa guerra pelos nossos sentimentos, onde houvesse essa guerra pela nossa devoção, essa guerra pelo nosso tempo. O tempo está correndo rápido. Eu tenho criança em casa, tenho minhas filhas, e o meu dia é sempre muito corrido. E quando você vê, já foi, já passou. E se nós permitirmos, nos permitirmos ser arrastados pela nossa demanda, a gente não tem tempo de buscar o Senhor. A gente não tem tempo de fazer algo simples, como abrir a nossa Bíblia e falar com o Senhor, e orar e receber da palavra do Senhor, da orientação do Senhor sobre nós. Existe uma disputa hoje pelas nossas atenções. E a quem nós vamos nos render aqui? Existe um chamado do Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invoque-o enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. É tempo de invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Vai haver um dia e esse dia está perto de acontecer. É o dia que as escrituras todas anunciam, Deus pela sua misericórdia, faz com que as escrituras anunciem os seus juízos e o dia do Senhor é anunciado nas escrituras. Dia de trevas para aqueles que não estiverem prontos, dia de alegria para aqueles que estiverem aguardando e se preparando para esse dia. O dia do Senhor vai vir e a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse que nesse dia muitos Reis da terra, pessoas grandes, pequenas, ricos, pobres, vão dizer montes, vão se esconder, querer se esconder nas rochas, nas cavernas, dizendo montes caiam sobre nós e nos livrem da ira do Deus Todo-Poderoso. Muitos vão tentar fugir dos olhos do Senhor naquele dia. Queridos, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de nos voltarmos para o Senhor. Hoje é dia de buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Hoje é dia. Arrependimento 
é o caminho, é o caminho para a transformação pessoal, é o caminho para a mudança nas nossas vidas, no nosso coração. Arrependimento significa voltar o caminho. Quem errou o caminho precisa voltar o caminho que errou. Voltar-se para o Senhor. Olhar para o Senhor novamente. Arrependimento nos fala disso. Uma mudança de direção. E às vezes é uma mudança radical. Quem pecava não peca mais. Quem roubava não rouba mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem mentia não minta mais. É uma mudança Há uma mudança nas nossas atitudes a partir desse lugar de arrependimento. Querido, se nós queremos avivamento real sobre o Brasil. E quando eu digo avivamento, não quero dizer animamento. Não é uma animação feita por luzes, feita por fumaça das nossas plataformas, feita por boa música. Não é um sentimento bom que acontece quando eu canto as canções que eu curto, quando no louvor eu ouço as músicas do momento ou quando eu ouço palavras que me, me fazem sentir bem. Queridos, avivamento é a manifestação da presença de Deus. E sabe o que acontece quando Deus se manifesta? Nós nos constrangemos, o coração humano fica constrangido diante da presença dEle. Nós não conseguimos nos exaltar, nós não conseguimos olhar para nós mesmos e ver em nós razão. Nós só conseguimos ter olhos para Jesus. Quando a presença de Deus se manifesta, a Bíblia nos diz que o Espírito da profecia revela Jesus. O Espírito da profecia manifesta Jesus. E quando o Espírito Santo, sim, quando o Espírito de Deus se manifesta verdadeiramente, Ele não aponta para homens, Ele não exalta os homens, Ele aponta para Jesus. Ele exalta o nome de Jesus. O nome de Jesus é exaltado. Jesus disse sobre o seu Espírito, Ele me exaltará. Ele não falará de si mesmo, mas ele falará daquilo que ouvir e vir de mim. Ele exaltará Jesus. Queridos, quer saber se uma profecia é verdadeira? Veja se, se, se isso exalta Jesus. Quer saber se aquilo é uma verdadeira palavra profética? O que você está ouvindo nas plataformas é uma verdadeira palavra profética? Veja se Jesus está sendo exaltado. Se o nome de Jesus está sendo elevado. Se o nome de Jesus está sendo honrado e divulgado através daquela palavra. Queridos, é tempo que a Bíblia seja o nosso padrão. É tempo que a gente deixe de ter como padrão os influenciadores gospel que estão por aí. E é tempo que a Bíblia, a palavra de Deus, seja o nosso padrão de vida e de conduta. É tempo que essa palavra... Esteja no nosso coração salmista. Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É tempo que Deus levante, queridos homens e mulheres, zelosos pela palavra de Deus. Zelosos pela presença de Deus. Quantas vezes trocamos essa palavra, trocamos a presença de Jesus por entretenimento, por massagem no ego humano. Quantas vezes trocamos a palavra de Deus por coisas deste mundo passageiras, por palavras de bajulação. Queridos, é tempo de nos voltarmos para o Senhor. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Invocai-o. Enquanto está perto. Eu me lembrei de uma canção. E eu queria cantá-la com você hoje à noite. E essa canção... Aliás, são duas delas. E são canções que a gente costumava cantar muito nos anos 2000. Em BH, nos cultos, nas conferências, Fogo e Glória, Som da Chuva. Junto com David, Pastor Cirilo, amigos, queridos. E... Essa canção está ecoando dentro de mim hoje. E eu queria 
ministrá-la ao Senhor junto com você. Feche os seus olhos e simplesmente ministre isso ao Senhor. Agora mesmo. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Senhor formoso és, Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Estou voltando à essência da adoração e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego Procurando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração hum, Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Jesus, mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração, oh, estou voltando a essência da adoração e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando. A essência da adoração e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. 
a essência és tu, Jesus. A essência és tu, a essência és tu. Oh, oh. Sim, a essência és tu, Jesus. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Sim, a essência és tu, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Tudo pertence a ti, tudo vem de ti, tudo volta para ti, Senhor. Tudo é teu, Senhor, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de ti. Em quem não há sombra de dúvida, nem variação, tudo vem de ti, Jesus. Tudo vem de ti, Senhor, tudo é teu, Senhor. Pai querido, que o nosso coração se renda diante de quem tu és. Que o nosso coração se prostre diante de ti, Jesus. E reconheça que o Senhor é Deus e que só o Senhor é Deus. Deus, nós não queremos levantar diante de Ti outros senhores, outros deuses. Não queremos erguer diante de Ti nenhum outro altar a outro Senhor, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus, do nosso coração. Senhor, atrai os nossos olhos a Ti, Jesus. Atrai o nosso coração a Ti, Senhor. Oramos nesta noite conforme a Tua Palavra, Senhor. Em Isaías 55, Deus, a partir do verso 6. Senhor, queremos Te buscar. Desperta em nós, Deus, um desejo de Te buscar, Deus. De Te buscar enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto há tempo e esperança. Queremos Te buscar, Jesus. Queremos reconhecer, Deus, que Tu és a esperança. A esperança não está na política, a esperança não está no braço da carne, não está no, nos recursos dos homens, não está no dinheiro, não está no prestígio, não está na fama. A esperança não está, Deus, nas mídias sociais, a esperança está em Ti, Jesus. É de Ti que nós precisamos, é a Ti que nós precisamos buscar. A esperança não está em conseguir dos homens, recursos em conseguir das pessoas, os seus recursos, os seus olhares. A esperança está em conseguir e permanecer diante do Senhor, em clamar o nome do Senhor, em confessar o nome do Senhor, porque aquele que confessa o teu nome será salvo. Oh Jesus, a esperança está em correr atrás do Senhor, Deus. E nós queremos correr atrás de Ti, Senhor. Fortalece-nos, Deus, para buscar ao Senhor, Deus. Fortalece-nos no homem interior, como diz a Tua Palavra, Deus. Fortalece o nosso homem interior. Fortalece-nos, Senhor, no Espírito, no interior. Para que venhamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Com todas as nossas forças. Com toda a nossa alma. Ó oh, Deus, com tudo com o tudo, nosso entendimento. Com tudo que há em nós. E venhamos Te buscar, Senhor. Que não venhamos deixar para amanhã. Que não venhamos delegar a outros esse lugar de honra que é o Teu altar. Que é o estar diante de Ti, Deus. Por favor, Senhor. Arranca do nosso coração a hipocrisia. A falsidade, o falar de falsidade. Arranca da nossa boca, Senhor. As palavras, Deus, que não são verdadeiras. Arranca da nossa boca, Senhor, palavras maldizentes em relação às pessoas. Oh, Deus, tem misericórdia, tira de nós, Deus, a falsidade, tira de nós, Senhor. As palavras que não exaltam o Teu nome, que não Te glorificam, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que abrimos a nossa boca, Deus, para dizer aquilo que o Senhor não está dizendo. <risos> Obrigada, Deus, porque há esperança. Obrigada porque há esperança, Senhor. Em Ti há esperança. Obrigada, Jesus, pela Tua presença, pela Tua graça, Senhor, pela Tua glória que se revela desde o céu a nós. 
Obrigada, Senhor, pelo Teu poder que se manifesta em nós, Senhor. Obrigada, Deus. Porque mesmo na nossa fraqueza, na nossa pequenez, Tu és grande, Tu és forte. Tu és Deus grandioso, Deus, que se revela, que se manifesta. Obrigada porque o Teu poder se manifesta mesmo na nossa fraqueza, Senhor. Obrigada por isso, pelas Tuas misericórdias, Deus, que se renovam sobre nós a cada manhã. Obrigada porque podemos contar com as Tuas misericórdias. Podemos contar com a Tua graça, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Teu poder se manifesta a nós, Deus. Oh, Deus, e depois deste tempo, Deus, de arrependimento, nós podemos crer, Deus. Podemos crer, Deus que o tempo de arrependimento, de contrição, vai produzir glória, vai produzir manifestação da Tua presença. Obrigada, Senhor Deus, porque isso não é em vão, porque este movimento do Teu Espírito não é em vão. Obrigada, Senhor Deus, porque podemos ver, Deus, o renascer de uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja sem mácula, sem ruga. Uma igreja que alcança, Deus, lugares altos em Ti, Deus. Uma igreja parceira daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por isso, Senhor. Nós te damos glórias, Deus. Te damos honra, Jesus. Te agradecemos, Pai querido, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pela Tua beleza revelada a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos, Senhor. Que o Teu coração seja revelado ao nosso coração nesses tempos. Senhor, que os Teus pensamentos sejam revelados ao nosso coração nesses tempos, Deus. Revela-nos, Senhor Deus, a Tua mente, o Teu coração. Senhor, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que a Tua vontade seja a nossa vontade. Senhor, que a nossa comida, como o Senhor mesmo disse, seja fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai. Deus, em nome de Jesus, oramos, Senhor, que conforme a Tua palavra, o Senhor levante pastores conforme o Teu coração, que alimentem o povo de Deus com uma comida sadia, que alimentem o povo de Deus com uma palavra não contaminada, sem segundos interesses. Deus tem misericórdia, Deus. Pastores que não estejam interessados em lucro, pessoas que não estejam interessadas em fama, em dinheiro, em prestígio. Deus tem misericórdia do nosso coração, Deus. Como lideranças no Brasil, tem compaixão como pessoas de destaque no Brasil. Tem misericórdia de nós, Deus. Perdoa-nos, Senhor, pelas intenções diversas, contrárias à Tua Palavra. Perdoa-nos, ó Deus. Ó Deus, por muitas vezes roubarmos, comermos da carne das ovelhas, da pele das ovelhas. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelos segundos interesses. Tenha misericórdia de nós, Deus. Guia-nos pelo caminho que é eterno. Guia-nos por uma vereda plana, por um caminho reto, Deus. Guia-nos, Senhor Deus. Endireita, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a endireitarmos as nossas veredas. A endireitarmos os nossos caminhos diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Aplaina, Senhor Deus. Aplaina os nossos caminhos. Como diz a Tua palavra, Senhor Deus, em Isaías 40, todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, caminhos serão aplainados e a terra verá a glória do Senhor. Faz isso primeiro no nosso coração, Deus. Realiza esta obra no nosso coração, Senhor. Realiza esta obra nos nossos corações, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, um coração de acordo com o Teu coração. Nós não queremos pensar a nosso respeito mais do que realmente somos, ou menos do que realmente somos. Dá-nos uma visão equilibrada a respeito de nós mesmos, Deus. No tempo, Deus, de tantas doenças psicossomáticas, num tempo, Senhor Deus, de tantas, oh Deus, tantas falácias, num tempo, Senhor Deus, de tanto engano no meio do Teu povo, Deus. Tenha misericórdia de nós, dá-nos a Tua visão, Senhor, sobre nós. Dá-nos o Teu olhar, Deus, sobre a Tua igreja, Deus. Ó oh, Senhor, e o que nós precisamos é de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos isso. Nessa noite, neste dia, declaramos que o que precisamos está em Ti, Senhor. Atrai os nossos corações para Ti, Deus. 
atrai os nossos olhares para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, atrai o nosso coração para Ti. Para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Aleluia. Toda glória a Jesus. Toda glória a Jesus. Toda glória a Jesus. Queridos, eu acredito que o Senhor mesmo tem despertado tantas pessoas. Tantas pessoas nesses tempos. Com o mesmo coração, com o mesmo propósito. E eu acredito numa igreja, um remanescente santo de Deus. Que tem o coração queimando debaixo do mesmo propósito. E eu quero chamar você. Quero chamar você para estar conosco na Conferência Lugar Secreto desse ano. É... Nós temos já orado pela conferência e temos clamado ao Senhor por esse tempo de refrigério sobre nós, sobre a igreja. E eu sei que esse refrigério não vem através de canções. Sei que esse refrigério não vem através de boas mensagens. Mas que esse refrigério vem através da presença de Jesus, da liberdade no Espírito Santo. E é isso que a gente tem buscado e é por isso que nós temos almejado e ansiado. Que o nosso coração esteja é, posicionado onde o Senhor espera, para que Ele faça apesar de nós, para que Ele faça apesar de nós. Eu vou deixar no meu stories o link para a inscrição da Conferência Lugar Secreto 2024. Vai ser em Belo Horizonte, Igreja Batista Central. E, enfim, venha estar com a gente. Né? Se você ainda não fez sua inscrição, corre, faça, está quase acabando. Mas é, faça, venha estar com a gente nesses dias. E nós continuamos no nosso propósito de jejum e oração pela igreja, pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pela, pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu acredito em muitos irmãos que, eu, é, que têm tido uma visão do Senhor nesses tempos, que estão ligados ao Espírito Santo. Né? É, tem podido, tem dito, tem podido dizer que o Brasil está debaixo da correção do Senhor. A gente tem visto em vários aspectos que o Senhor tem nos corrigido e o Senhor tem requerido de nós, da igreja brasileira, é, mudança no nosso coração, uma mudança nos nossos olhares. O Senhor Jesus precisa ser nosso foco. O Senhor Jesus precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro nos nossos corações. Ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de nós, o Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós. E Ele não vai dividir a sua igreja com outros senhores. Não vai nos dividir com outros deuses que nós fizemos para nós mesmos. É necessário retornar ao Senhor. É necessário voltar às Escrituras Sagradas, querido. Nunca foi tão urgente que você comece a ler as escrituras, que você comece a buscar ao Senhor na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, enfim, que esta palavra, a palavra do Senhor, comece a ser de fato o nosso padrão, ser injetada no nosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amém? Que o Senhor te abençoe. Continuamos nesse propósito em Deus, orem por nós, lembrem-se da nossa família, da nossa casa. Semana que vem, se Jesus permitir, a gente vai estar aqui também orando, é, buscando ao Senhor juntos, é, clamando a Ele, né, buscando da instrução do Senhor para esses tempos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.